他不会。
не стали ямы.
同志，我去梅开，寻找物资。我们衣服换上。同志，我是五联卫生员蓝素贞。九连听到没？你是卫生员。九连，刘耀，你怎么被他们抓住了？突围之后，我们就和部队走散了。我带着几个伤员东躲西藏了好久，出来找食物的时候，被他们抓住了。那伤员呢？
谢谢啊。怎么是酒啊？哎哎，给赔上留点。老弟兄。在东面，应该是狙击手，我们怎么办？要不绕路？绕不了，四周都是高地，路头准死。可是刚刚在坡上的时候，为什么没打我们？可能穿着敌人的衣服吧，没有认出来。记不好村子，先找出狙击手，记住，千万不要露头。
三十号。
在是二月，朝鲜的春天啊也快到了。咱家的地，你可以多操点心啊。我走的时候，家里头那都老母猪，下的那窝猪崽儿，岁数也挺大了。我这边挺好，朝鲜人民啊，对我们也挺好，总是吃不惯这边的高粱米。还是愿意吃咱家里那饼子。现在花也快开了，咱娘每次一到开花的时候啊，都咳嗽。你记得给他把那窗户纸啊，再糊糊。最近回去的这个东西嘞，叫巧克力，是美国鬼子的硬货，那稀罕的很。希望你收到信的时候啊，它还没坏。你给咱娘多好好尝尝，等打完仗回家。我给你们带更多的稀罕玩意儿什么名字啊？不知道。朝鲜孩子，他们村子都被美国鬼子的炸弹烧光了。排长在水缸里发现了他，我们都叫他水生。当时天寒地冻的，如果我们没有发现他，准冻死了。打那以后。天天跟着排长，这小子，排长去哪儿，他去哪儿。为了照顾他，我们可没少发愁。有一次偷袭美金仓库，好不容易弄了一箱罐头，结果他越吃越饿。后来才知道是番茄汁儿，可把排长急坏了。那他怎么都不说话？自从我们救起他那天起，就没见他说过话。班长，嗯，咱弟弟今年也这么大了吧？当兵那一年跟他一半大，现在估计长很高了吧？奥秘，哈啾。
孩子呀、啊在信里也提到过这种吃法，这是排长教我的。你一个女孩子，怎么也来不对了。谢谢。他说我们家也有一个这样的窝棚，但是比这个窄很多。我跟我哥，不管谁一挨骂就往里面钻。我妈根本进不来，后来给我妈气的
，就直接把这个窝棚给拆了。这可真香！我也想我妈了，她身体不是很好，她都没吃过巧克力，我也没法告诉她，我不识字，她一定很担心你吧？我隔一段时间就让班长给我写个字条。很简单，就平安两个字。现在都存在班长包里了，等找到大部队，我一起寄给我妈。是什么？终于着家了！敌人的炮兵进阵阵地，他们躲的还真是够隐蔽的。那些战士应该是被他们伏击牺牲的。那我们怎么办？绕行也可以，但是不罢了这个攻势，我们不知道还有多少同志会落了他们的陷阱。就打吧。那他怎么办？先订燃药
是这么些了，我们弹药有限。只有这些，怎么打？一挺重机枪，两次都有敌人。这样，我解完敌人，吸引他们注意力。不要，用自己突袭，把手榴弹全部扔进去，炸掉敌人工事。唐素贞，你带着飞车，再也没太秒。我反对，我要跟你们一起。反对无效，我们必须派一个人照顾他。但是你们只有两个人，你最好是做隐蔽正面吸引注意效果对吧？不行，班长，让我去吧。我已经计划执行。再去给你那个罐头。不要，走了，不要。小杨，回来，回来。你干什么？叔叔再去给你那个罐头。不用。你。
。好像吧